国，加油！加油！中国，加油！加油！加油！中国，加油！中。各位宝贝们，牛牛悠悠来啦！要说昨天啊，那真的是人在家中坐，瓜从天上来呀，胖嘟嘟让人眼花缭乱，有没有？像什么老婆头像换成干净栀子花呀，降速卡了个五幺幺啊，夫妇俩人情侣鞋连连看啊，姐夫衣服都完成了签名版啊。不过如果这个今天后面要跟大家说的这个大唐一比，这些全成了浮云小唐了。那位师傅有这么夸张？好家伙，那个太有了，宝贝们。要说老婆。连续被黑数日，工作日昨天终于重磅出击，律所警告起诉，那是联合声明，吓得所有黑子立马滑跪喊停。<笑>我老婆不愧是他老婆，能动手绝不比比。就问保卫们，爽不爽？晴子姐，我觉得只有这首歌能表达咱们的心情。我说呀，这真的还得夫妇一联手，便知有没有啊？那位说：“你等会儿，这不是老婆发声明吗？咋还有老公他也出手的事儿啊？”我告诉你们，老公不但出手了，而且这事儿啊，多半前期都是他老公干的。嘿，不明白是吧？没关系，我给你们添一份咱们一个专门做法务工作的小姐姐昨天连夜给大家写出来的专业课堂指南。嗯，就是这个。昨天老婆发表了一个律所联合声明，除了京都的那份警告函以外，星权是直接立案。看见星权这个名字，你 DNA 动了没有？嗯，对。六夫妇联手反黑的时候，他老婆用的是京律，而他老公用的就是星权律所，还有印象吧？可是啊，可但是，按咱们小姐姐的话来说，如果你只是磕到他用的，只是他老公使用过的律所的这个糖的话。那就是可肤浅了呀，宝贝们，这背后实际上是一颗老么大的蝴蝶的糖啊啊！具体的啊，你们可以看一下他总结的文字内容。哎呀，小姐姐已经写的非常详细了啊，那大家捋捋大概内容啊。首先，从专业的角度来讲，明星在告网络侵权案子的时候，通常都会使用与自己常年签订法务合同的律所，而小姐姐这边通过人脉。也查到了，目前负责老婆案件的朱律师，就是曾经给格格做过服务的律师啊啊！大家都知道格格嘛，他是老婆的老板，对不对？那再加上老婆七月五反黑的时候用的也是这家律所，那么综上所述，不难想象，老婆应该和青律这边签订的是一个常年法务关系，这一点大家能明白吧？那么，那么按理说，如果你在遇上同样问题的话，你应该使用的是自己最熟悉的长法才是常规操作，是不是？可老婆却避开了这一点，她选择了侵权来起诉，嗯，这可就奇怪了。因为在业内水平上来讲，侵律和侵权其实是不相上下的啊，他他没有必要做这个舍近求远的选择。除非你是竞业限制，竞业限制的意思啊，就是原告和被告。不能在同一家律所受理案件，哎，这个大家能 get 到吗？而老婆呢，告黑他告的是个人呢、啊，那你想想，一个普通人怎么可能和大律所签订有自己常年法务合同这种？你们说是不是？所以这个理由就不成立了。还有人说，那会不会是管辖权地域的限制？这个也不可能啊。咱小姐姐也说了，青旅和星权在北京它都有总部啊，所以这一点也排除了。嗯，那么所有，那么按照小姐姐的说法呢，她列举的以上的这几个可能性，都是在处理诉讼和律所选择过程当中遇到的撇开感情以外利益最大化可能的一些选项。那么咱们排除了所有的这些选项，那么剩下的一种，无论你可能有多么不相信，都可能是真相啊，宝贝们。也说白了，就是公面上的，如果理由都不存在，那就只剩下私情了呀，不成立。那么很有可能，那么很有可能。就是星权一开始接手了老婆的这个案子，嗯，所有取证的过程也都是在星权进行的，所以冲突是没有必要再换其他律所的。
。哎，所以最后才是由星权来立案的，这样联系起来，罗西才说得通啊，宝贝们，你们说是不是？那么问题来了，从目前已知的咱们查到的人脉线索上来看，星权并不是他老婆常用的利索啊，倒是他老公的法务关系常用利索呀。嗯，所以说你们说这个星权是谁给牵线的啊？老婆又为啥舍近求远的找了星权啊？这个星权又是取证的过程又是谁来进行的？嗯，懂了吗，宝贝们？可到了吗？如果这还不能让你理解，我再给大家补充一个瓜。七月五号那一天，老婆到北京，在新泉被人遇到。按理说，两个人在七月六号两个人联手声明的时候，老婆可选的是青绿。那么，他跑青泉干什么去？<笑>而且转天，两个人就联手发了声明。哎，你联系张嘉文。哎，你再想想今天一系列的这个事情，宝贝们，你一品，你细一品，老婆的这个反黑路，时不时一开始就是老婆公插手的了呀？啊，如果这些你还都觉得只是联想，那你再看看老公前天发的这个视频吧。我得赶紧找到他说句造假的证据，不能再让更多人受到伤害。这个。瞧瞧取证啊，宝贝们，咱们姐夫一向是一个细节控，他喜欢在各种视频里按理明理的秀他们俩的进度，所以你们说这个取证，他说的是取什么证啊？啊，体力，这不这就是在身体力行的在告他，告诉大家他俩这是在忙活什么呢？又忙活到什么进度了吗？结果好家伙，大家都没都去关心老婆，老是那是没人搭理他，姐夫。他真是一如既往的白秀啊！也不管怎么说，到了今天，所有的线索都应该联系在一起了。就这事儿，你还不能说明他们俩是一家，那还有啥说明是啊？宝贝们，你们说是不是？嗯，所以宝贝们，这回磕到了吗？悟到了没？磕明白了没？这还不算是个惊天堂，还有什么算是呢？嗯。说两个人的事说完了啊，最后咱们再说说华贵这个黑子的事儿。就借一篇道歉声明，提多让人生气了。我跟你们说，像你像他这种营销号以来一带就跑、一点就着的，还口口声声好意思说自己是 CP 粉，更何况。你可以不爱，但是你有什么理由伤害？哦，爱的时候假装死去活来，不爱的时候你倒让别人死去活来。我呸，什么玩意儿啊！这玩意儿要是在抗战的时候，那都得是容易叛变的料，你们知道吗？我生平最讨厌的就是这种没有立场的货。最可气的是这货还在挑拨离间，天下好像就他油嘴在那叭叭的。那是因为你磕上头告你的吗？按照网上那么多惨粗态的，哪个不是磕他俩磕的日日上头、夜夜多爱的？怎么到你那就告你呢？你也不寻思寻思，这不是扯犊子吗？大家伙甭上那个当啊！明确人家说了，告他是告的名誉侵权，是他说老婆诈骗的那个事儿，看见了吗？大家伙，这就是黑子最新的惯用手段。你不是告我吗？我就换个话术，我假装自己是 CP 粉，我让人家认为他们夫妇告的是 CP， 多缺德呀！这玩意儿，道歉都不见他诚心诚意的，还搁那做仰卧起坐、垂死挣扎。我呸！以后再看见这种话术的各位宝贝，甭跟他们废话，直接投诉拉黑啊！不管怎么说，夫妇俩人的返回路已经开启了。像这种凭着一根网线就觉得自己可以胡作非为的人，就应该受到法律应有的制裁。你们说是不是，宝贝们？好了，今天的话我们就说到这里。还想听的宝贝，我们就下期再见啦！爱你们，悠悠，么么哒，么。